നമസ്കാരം ഇമ്മ്യൂണോളജി സീരീസിലെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൽസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിമറ്റോപോയസിസും ഡെൻഡ്രേറ്റിക് സെൽസും ആണ് ഹിമറ്റോപോയസിസ് All blood cells are arise from a type of a cell called hematopoietic stem cell. All blood cells are one mother cell. That mother cell is called hematopoietic stem cell. Stem cells are the cells that can differentiate into other cell type. This stem cell is capacity in the differentiate. അതായത് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേറെ പല സെല്ലായി തീരുവാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഈ സ്റ്റെം സെൽസിനുണ്ട് ദ എയർ സെൽഫ് റിന്യൂവിങ് ദ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ എയർ പോപ്പുലേഷൻ ബൈ സെൽ ഡിവിഷൻ സ്റ്റെം സെൽസിനെ സെൽഫായിട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് സ്വന്തമായി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കപ്പാസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് In human hematopoiesis, the formation and development of red and white blood cells begins in the embryonic yolk sac during the first week of development. Humans le hematopoiesis start a gunnada pregnancy de aadhi aachil thane yana. Aa samayath embryonic yolk sac le ninnna red and white blood cells um development de aadhi start chedi rikyo. In yolk sac stem cell. primitive forms of a embryonic hemoglobin are present yolk sac le hemoglobin de primitive forms ullathu aadime thanne present a irikkum third month of gestation hematopoietic stem cell migrate from the yolk sac to the fetal liver and then to the spleen pregnancy de third month le ee hematopoietic stem cells യോക്സാക്കിൽ നിന്ന് ഫീറ്റൽ ലിവർ പിന്നെ സ്പ്ലീനിലോട്ടും അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ദീസ് ഓർഗൻസ് ഹാവ് മേജർ റോൾ ഇൻ ഹിമറ്റോപോയസിസ് ഫ്രം തേർഡ് ടു സെവൻത്ത് മന്ത് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ ഈ ഓർഗൻസിനെ അതായത് ലിവറിനും സ്പ്ലീനിനും തേർഡ് മന്ത് മുതലേ സെവൻത്ത് മന്ത് വരെ ആ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡിലെ മെയിൻ റോൾ ഉണ്ട് by birth no hematopoiesis in liver and spleen birth odu kudite liver leyum leyum spleen leyum hematopoiesis nikkum hematopoietic stem cell is multipotent in nature they are differentiate into erythrocytes granulocytes monocytes mast cell lymphocyte megakaryocytes Hematopoietic stem cell has capacity to proliferate enormously. Hematopoietic stem cells are multi-potent nature. That is why they have the capacity to proliferate the capacity of the mother cell. This is the capacity of the mother cell. This is the capacity of the hematopoietic stem cells. Differentiate the erythrocytes. That is the blood cells. RBC. Granulocytes. Monocyte. Mast cell. Lymphocyte. Megakaryocyte. I maru. ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മൈലോയിഡ് പ്രോജിനേറ്റർ സെല്ലും ലിംഫോയിഡ് പ്രോജിനേറ്റർ സെല്ലും പ്രോജിനേറ്റർ സെൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്സിസ്റ്റർ സെൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൈലോയിഡ് പ്രോജിനേറ്റർ സെൽസ് ഗ്രാനുലോസൈഡ് പ്രോജിനേറ്റർ സെൽ ഈസ്നോഫിൽ പ്രോജിനേറ്റർ സെൽ ബേസോഫിൽ പ്രോജിനേറ്റർ സെൽ മെഗാ കാരിയോസൈഡ്സ് എർത്രോയിഡ് പ്രോജിനേറ്റർ സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാനുലോസൈഡ് പ്രോജിനേറ്റർ സെല്ലിൽ നിന്ന് മോണോസൈഡ്സും ന്യൂട്രോഫെൽസും ഉണ്ടാകുന്നു മാക്രോഫേജസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ര മോണോസൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇസ്നോഫിൽസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്നോഫിൽ പ്രോജിനേറ്റർ സെല്ലിൽ നിന്നും ബേസോഫിൽസ് ബേസോഫിൽ പ്രോജിനേറ്റർ സെല്ലിൽ നിന്നും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സിൽ നിന്നും എർത്രോസൈറ്റ്സ് എർത്രോയിഡ് പ്രോജിനേറ്റർ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്
lymphoid progenitor cell differentiate ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് എൻ കെ സെല്ലും ടി സെൽ പ്രോജിനേറ്റർ സെൽ ബി സെൽ പ്രോജിനേറ്റർ സെൽ പിന്നെ ഈ ടി സെൽ പ്രോജിനേറ്റർ സെൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടി സിയും ടി എച്ചും അതായത് ടി സൈറ്റോക്കൈൻ സെൽസും ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസും പിന്നെ ഈ ബി സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബി സെൽ പ്രോജിനേറ്റർ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് In bone marrow, hematopoietic cells grow and mature on the meshwork of a stromal cell. Hematopoiesis main night in the bone marrow is the hematopoietic stem cell in the growth and maturation in the stromal cell in the meshwork structure. They are non-hematopoietic cells. These stromal cells are non-hematopoietic that support the growth and differentiation of a Hematopoietic cells. Stromal cells, hematopoietic cells in the differentiation of growth in the help in the stromal cells include fat cells, endothelial cells, fibroblast and macrophage. Stromal cells in the bar in the fat cells, endothelial cells, fibroblast, macrophages on. Dendritic cells. Dendritic cells உண்டாகுந்து mother cell ஐயிட்டில் hematopoietic stem cells இன்னும் தன்னையான hematopoietic stem cells இன்னும் differentiateயின்னும் lymphoid progenitor cell myeloid progenitor cells அதில் lymphoid dendritic cells உண்டாகுந்து lymphoid progenitor cell இன்னும் Langerhans dendritic cells interstitial dendritic cells monocytes derive செய்யுந்து myeloid progenitor cell இன்னும் Myeloid dendritic cells உண்டாக்குந்து monocytes நின்னும். Identified in 1868 during the close anatomical study of skin by Paul Langerhans. Paul Langerhans ஆனு 6.68லே dendritic cells identify செய்துது. அத்தேகம் skin இந்த anatomy படிச்சும்டி இருக்கும் வருக்கும் அத்திமை dendritic cells இனே identify செய்து dendritic cells were the first cell of the immune system discovered immune systemத்திலே ஆதிமாய் கண்டுபிடிச்ச செல்லும் dendritic cells ஆனு dendritic cells developed from myeloid and lymphoid precursor in bone marrow dendritic cells originated செய்யுந்து myeloid progenitor cell நின்னும் lymphoid progenitor cell நின்னும் ஆனு Dendritic cells are antigen presenting cells of the mammalian immune system. Mammalian immune system is antigen presenting cells are dendritic cells. They act as a messenger between the innate and the adaptive immune system. Innate and adaptive immune system is messenger site to dendritic cells act as a messenger. It is covered with a long membrane extension that is similar to the dendrites of nerve cells. Dendritic cells are long eye extensions, that is long eye projections in nerve cells. They are difficult to isolate because during the isolation damage they are long extension. Dendritic cells are isolated and are very important because they are long extension in the main extension. Dendritic cells are arise from hematopoietic stem cell in different pathway and different location. Dendritic cells उन्दागुन्दन दे hematopoietic stem cells ना आना अद पालतरे तरे ला pathways उम पालतरे तरे ला location ने ना आना डागुन्दन द. Microbial invasion or during inflammation, mature and immature forms of Langerhans cells and interstitial dendritic cells. Migrate to lymph node. Microbial attack in the same way, mature and immature idol Langerhans dendritic cells, interstitial dendritic cells, lymph node load to migrate. Langerhans dendritic cells present in the epidermal layer of skin. Langerhans dendritic cells present in the skin in the epidermal layer. Interstitial dendritic cells 
present in the interstitial space of all organ except brain. Interstitial dendritic cells interstitial space il aanu kaanunnathu. Brain de interstitial space il dendritic cells kaanunnilla. Myeloid dendritic cell capture antigen in the periphery and then migrate to the lymphoid organ to initiate immunity. Myeloid dendritic cells antigen e periphery il vechu capture cheythu lymphoid organs lotu pogum. Ennittu immunity e initiate cheyyu. Lymphoid dendritic cells present in the lymphoid organ important role in the innate immunity. Lymphoid dendritic cells lymphoid organ ila anu kaanunnathu. Ivekki initiate innate immunity ile uru supradhana pangu undu. Video ishtapetta like cheyyanum subscribe cheyyanum marakkirudu. Thank you.